നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എ ന്യൂ നമ്പർ എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ടിൽ സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോമുല തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഡയാമീറ്റർ വൺ യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയാമീറ്റർ വൺ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആവാം വൺ മീറ്റർ ആവാം ലെങ്ത്തിന്റെ ഏത് യൂണിറ്റും ആവാം ഈ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവനിനെ നമ്മൾ ഡെസിമൽക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ട്വന്റി ടുവിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് കറക്റ്റ് ആക്കി എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ വൺ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഇവിടെ വണ്ണിന്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവോ ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്പറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർക്ക് ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പൊ ഡയാമീറ്റർ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ആയ പൈ വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒരു എൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഡെസിമൽ നമ്പർ അല്ലേ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് പഠിച്ചല്ലോ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ റൂട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പൈയുടെ വാല്യൂ ഇതേപോലെ എൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ അല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ പൈനെ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ നമ്പർ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂ നമ്പർ എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയാമീറ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഡയാമീറ്റർ ഒരു യൂണിറ്റ് ആവുമ്പോഴുള്ള സർക്കം ഫ്രൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയാമീറ്റർ എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഈ സർക്കം ഫ്രൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ കിട്ടുമല്ലോ അതായത് സർക്കം ഫ്രൻസ് കിട്ടുമല്ലോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയാമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടു അതായത് ഡയാമീറ്ററിന് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയാമീറ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ടു ഇൻറ്റു പൈ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോ ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതായത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയാമീറ്റർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ കൊണ്ട് ഈ പൈനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ത്രീ പൈ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക ഇനിയിപ്പോ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയാമീറ്റർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ പൈനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ടെൻ പൈ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക ഇനിയിപ്പോ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയാമീറ്റർ ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഡീനെ പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഡയാമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡയാമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് അല്ലേ അല്ലെ റേഡിയസിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയാമീറ്ററിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റേഡിയസും കൊടുക്കുക അതായത് പൈ ഇൻറ്റു ഡയാമീറ്ററിന് പകരം ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് റേഡിയസ് ആർ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ആർ ഓർ ടു പൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല പെരിമീറ്റർ അഥവാ സർക്കം ഫ്രൻസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഓർ ടു പൈ ആർ ഈ രണ്ട് ഫോമുലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ സർക്കം
टू पै आर् इंदेम फोमु यूस अब नमुक डयामीटो अलग रेडियसो अण पशे इवे रेगुलर हेक्सगणि सैड लेंत नमुक तुम्हें नमुक रेडियसो अलग डयामीटो कंपिड़ा पटो इवे नमक रेगुलर हेक्सगणि ओपोसीटे तमिल जॉइन चेपी अब डयरक्ट ओपोसीट कॉर्ण तमिल जॉइन चेपी नोकू नामगुलर हेक्सगणि डयरक्ट ओपोसीट कर्टक्स तमिल जॉइन नमुक आयांगिस् क्रयांगिस्कुलाट्र ट्रयांगिस्कल सैसलट्र ट्रयांगिस्म नी डयगणल वरची डयगणल इवे मीटलो ई सर्कि सेंटर ई सर्कि सेंटर इन सर्कि डिस्टनसडियस अब इन ई सर्कि रेडियस अल इन ई रेगुलर हेक्सगणि एल सैडि लेंत टू सेंटीमीटाणलो अब आंगि अव आंगि नमुक का आंगिस्वल सैडस ईक्वल आय कम इवड़े आंगिस्ल ईक्वल अब सिक्सटी आंगि मत अगर आक्वल आंगिस्सा डिवेड डिवैड बै सिक्स सिक्सटी अल वे ओर आंगि सिक्सटी डिग्री आवड़े इन इवे नोकू ई सेंटर ई सर्कि डिस्टनस अदाणलो नीर ट्रयांगि कंसीडर ई ट्रयांगि रु सैड अंत सैडियस ऑफ द सर्कि अब ई रु सैडक्वल आयांगि ई रु आंगिक्वल आल इवे सिक्सटी डिग्री आंगि बाकी इवे रोड़ेत्र सिक्सटी डिग्री मूं आंगिस्ट आड् वण ए डिग्री कम अब मू आंगिस्टी डिग्री आनंदी आ ट्रयांगि एंत ट्रयांगिक्वलाट्र ट्रयांगिक्वलाट्र ट्रयांगि सैडस ईक्वल अब इवे और सैडि लेंत टू सेंटीमीटाण अब ई बाकी रु सैडि लेंत टू सेंटीमीटर इवे टू सेंटीमीटा इे बाकी अंज ट्रयांगिस् सैडस टू सेंटीमीटर आंगिस्टी डिग्री आई आई आयांगिस्वल सैसलट्र ट्रयांगिस् अब नमक रेडियस किटी इन नमुक सर्क ऑफ द सर्कि का जॉइन दि ओपोसीटे ओफ दि रेगुल इन नोईन चेपी नमुक आयांगिस् क्रयांगिस्कुलाट्र ट्रयांगिस् ट्रयांगिस्मडुलाटल ट्रयांगिस्मकोस कलो सो रेडियस क्वस्ट वालू सब्सटिट्यूट फोर मल्टीप्ले अल फोर पै सेंटीमीटिया मैं रामावस्ट सर्कि वरचर स्क्वयर अब स्क्वयर आल सैडि लेंत टू सेंटीमीटर अल इन नमक इवे वेडियसो अलग डयामीटो नमुक वे सर्कि सर्क कंपिड़ी अब इवे नमुक ई स्क्वयरी ओपोसीटे नोईन नोकू अब स्क्वयरी रु डयगणल वरच डयगणल तमिल मीटिंट सर्कि सेंटर अब ई डयगणल पास सर्कि सेंटर लूडल अब इधाणलो ई सर्कि डयामीटर पर अब इत न डयामीटर आखिड़ा इवे नमक ट्रयांगि का पटोरंगि ट्रयांगि ई स्क्वयरी ना आंगिस्म नयी डिग्री 
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റാങ്കിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ റൈറ്റാങ്കിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് അല്ലേ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിക്കകത്ത് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് പൈതകോര സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് പൈതകോര സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്താ പൈതകോര സ്ഥിരം പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് കർണം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയാമീറ്റർ അല്ലേ അതായത് ഡി സോ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ബി സി ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് എ സി എ സി സ്ക്വയർ സോ ഈക്വൽ ടു ബി സിയുടെ ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ സോ ടു സ്ക്വയർ എ സിയുടെ ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ സോ ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൂന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ടൂന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടും അതായത് ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡി എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഈ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഈ ഫോർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിനെ നമുക്ക് ടു എന്ന് എഴുതാം ബാക്കി റൂട്ടിനകത്ത് ഒരു ടു ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഇനി സർക്കം ഫ്രൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ സോ സർക്കം ഫ്രൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഈ ഫോമുലയിൽ കൊടുക്കാം സോ പൈ ഇൻറ്റു ഡയാമീറ്റർ എത്രയാണ് ടു റൂട്ട് ടു ഇനി ടു റൂട്ട് ടുവിനെ ആദ്യം എഴുതാം ടു റൂട്ട് ടു പൈ സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ സർക്കിളിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറോ അതായത് റേഡിയസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാമീറ്ററോ വേണം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ചെയ്ത അതേപോലെ ഇതിന്റെ രണ്ട് ഡയഗണൽസും വരച്ചു നോക്കൂ ഈ ഡയഗണൽസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ ഡയാമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റാങ്കിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ നാല് ആംഗിൾസും നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റൈറ്റാങ്കിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇനി ഈ റൈറ്റാങ്കിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് പൈതകോര സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ എ ബി കിട്ടൂലെ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയാമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് പൈതകോര സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ റൈറ്റാങ്കിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് അപ്ലൈ പൈതകോര സ്ഥിരം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എ ബി അല്ലേ അതായത് ഡി സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ബി സി ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് എ സി എ സി സ്ക്വയർ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു സോ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൂന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക രണ്ട് ഫിഫ്റ്റീന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസിമലിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്ലേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസിമൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഇത് ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ വരിക
അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമൽ ഇല്ലാതെ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് നാല് ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ റൂട്ടിനകത്ത് രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനെ പുറത്ത് എടുക്കാം വീണ്ടും രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ കിട്ടുക അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താവും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ദസിമൽ ഇല്ലാതെ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റി ഫൈവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ ഡെസിമലിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് പ്ലേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡെസിമൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആ കിട്ടുക അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാലോ അതായത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സോ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോമുല ഡയമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ഇൻറ്റു ഡി സോ പൈ ഇൻറ്റു വാല്യൂ എന്താണ് ഡീൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ നമ്പർ ഉള്ളത് ആദ്യം എഴുതുക ലാസ്റ്റ് പൈ എഴുതുക സോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വരിക ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടി